ഹായ് ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു വരാന്ത റൈസ് മലയാളം ഞാൻ കാർത്തിക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജി എസ് സെഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജി എസ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒട്ടനവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഫേസ്റ്റ് സെഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മിനറൽസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സെഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എന്താണ് വരാന്ത റൈസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റൈസിനെ യുണീക്ക് ആക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സിക്സ് ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിക്സ് ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബേസിക് ക്ലാസ്സസിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് സർക്കിൾസ് അത് ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രീം ലെവൽ വരേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബേസിക് സർക്കിളിൽ പ്രിലിംസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോടുള്ള എക്സ്പോഷർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് മെയിൻസ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോടുള്ള എക്സ്പോഷർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം സൂപ്പർ ബാച്ചസ് ഉണ്ട് ഈ എക്സാംസ് വരുന്ന മുറയ്ക്കുള്ള ഫോക്കസ് ബാച്ചുകൾ ഉണ്ടാവും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി റിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉള്ള പോസ്റ്റുകൾക്കായിട്ട് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷനൊക്കെ വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാനൽസ് ആയിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ഈ ഒരു സിക്സ് ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എസ് സി അതുപോലെ ബാങ്ക് റെയിൽവേ തുടങ്ങിയ എക്സാമിനേഷൻസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ക്വയറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷനിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റാബി ക്രോപ്പ് ഇൻ ദ നോർദേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇത് എൻ ഡി എക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ റാബി ക്രോപ്പ് which one of the following is a rabi crop in the northern states of india ennana question options nokka options vannirikkunnathu rice bajra then uh, barley ragi appo idile edayirikkum nammada right answer rabi crop ee way il edaanu ennana question appo edayirikkum nammada right answer appo nammada right answer aayittu varunnathu option c aanu barley aanu nammade right answer ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് സീസൺൻ്റെ ബേസിസിൽ ക്രോപ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്ക ആ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് ഓക്കെ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് അപ്പോൾ കാരിഫ് ക്രോപ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാരിഫ് ക്രോപ്സ് എപ്പോഴാണ് അവയെ സോ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരിഫ് മാത്രമല്ല മറ്റ് വെറൈറ്റീസും ഏത് സമയത്തായിരിക്കും അവരെ അവയെ സോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാരിഫ് ക്രോപ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സമ്മറിലാണ് ഇവയെ സോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സമ്മറിലാണ് ഇവർ സോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെയിനിന് ശേഷമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സോൺ ഇൻ സമ്മർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെയ് ടു ജൂലൈ ടൈമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെയിനിന് ശേഷം ഹാർവെസ്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ റെയിൻ അതൊരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ റേഞ്ചിലാണ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ
അതുപോലെ കോട്ടൺ ജൂട്ട് ഷുഗർ കെയിൻ ഇവയെല്ലാം ഇവയെല്ലാം ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് ആണ് റൈസ് മെയ്സ് ബജ്ര റാഗി കോട്ടൺ ജൂട്ട് ഷുഗർ കെയിൻ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്ന പോലെ റാബി റാബി ക്രോപ്സ് ഓക്കെ റാബി ക്രോപ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവരെ സോ ചെയ്യുന്നത് വിൻ്ററിലാണ് ഓക്കെ വിൻ്ററിൽ സോ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമ്മറിന് മുന്നായിട്ട് ഇവരെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോൺ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വിൻ്റർ സോൺ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വിൻ്റർ അതുപോലെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിഫോർ സമ്മർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഹാർവെസ്റ്റഡ് ബിഫോർ ദി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ബിഫോർ ദി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സമ്മർ സമ്മറിന് മുന്നായിട്ടാണ് ഇവയെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ റാബിയുടെയും എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ റാബി ക്രോപ്സ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാർലി അതുപോലെ വീറ്റ് പി ഗ്രാം പൊട്ടേറ്റോസ് ഇവയെല്ലാം റാബി ക്രോപ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയ്ദ് ക്രോപ്സ് ഓക്കെ സെയ്ദ് ക്രോപ്സ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏപ്രിൽ ഏപ്രിലിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ ഒരു ഡെവലപ്പിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു റാബി ക്രോപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ടു ഏപ്രിലാണ് ഫെബ്രുവരി ടു ഏപ്രിൽ ഓക്കെ സെയ്ത് ക്രോപ്സ് ആണെങ്കിൽ റൈസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഏപ്രിൽ ആൻഡ് ജൂൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയ്ത് ക്രോപ്സിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സെയ്ത് ക്രോപ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് വാട്ടർ മെലൺ അതുപോലെ കുക്കുംബർ വാട്ടർ മെലൺ അതുപോലെ കുക്കുംബർ അതുപോലെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം സെയ്ത് ക്രോപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് റാബി ക്രോപ്പ് എന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാർലിയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ എൻ ഡി എക്ക് ചോദിച്ച നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇത് എഫ് എസ് എസ് ഐക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ആൻഡ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഇത് ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതോറിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഏത് ആക്ടിൻ്റെ ബേസിസിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ പി ഇ ഡി എ ആക്ട് ഓക്കെ എ പി ഇ ഡി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ആക്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇത് ആ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലേതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സിയിലും അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല 
കാരണം ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് എഫക്റ്റിൽ വരുന്നത് എഫക്റ്റിൽ വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അത് ഡിസംബർ ആണ് അതല്ല റൈറ്റ് ആൻസർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത് എന്നാൽ എഫക്റ്റിൽ വന്നത് കെയിം ഇൻ ടു ഇഫക്റ്റ് ഇഫക്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി തേർട്ടീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ തേർട്ടീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഇത് എഫക്റ്റിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ പി ഇ ഡി എ അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഈ ഒരു ഫുൾ ഫോം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് വെച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ എ പി ഇ ഡിയുടെ അവിടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് നോക്കാം അതായത് ഈ ബസ്മതി റൈസ് ബസ്മതി റൈസിന് ജി ഐ ടാഗ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എ പി ഇ ഡി എ ആണ് ഓക്കെ എ പി ഇ ഡി എ സർട്ടിഫൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈഡ് ജി ഐ ഫോർ ബസ്മതി റൈസ് എപ്പോഴാണ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഓക്കെ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ജി എ ജി എ ടാഗ് ബസ്മതി റൈസിന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ മൊത്തം വേൾഡിലെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊഡക്ഷനും ഇന്ത്യയിലാണ് ഓക്കെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്ത്യ ആണ് അതേസമയം ആ മൊത്തത്തിൽ വേൾഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്പോർട്ടും ഫ്രോം ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇന്ത്യ ആണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മൊത്തം വേൾഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മൊത്തം വേൾഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബസ്മതി റൈസിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ടും ഇന്ത്യയിലാണ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പി ഇ ഡി എ ആ നിലവിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇയർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിസംബർ ആണ് മന്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് വിച്ച് കൺട്രി ഇസ് ദ ലീഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് റൈസ് ഇപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ ലീഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ള ആ രാജ്യം ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സി ജി എല്ലിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സി ജി എല്ലിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ ഈജിപ്റ്റ് ചൈന ലീഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് റൈസ് ഈ താഴെ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ലീഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് റൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ചൈനയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ലീഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ചൈനയാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈസ് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ഏത് ക്രോപ്പാണ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൈസ് ആ ഖാരിഫ് ക്രോപ്പാണ് 
ഖാരിഫ് ക്രോപ്പ് ആണ് റൈസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ആ ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാം ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് വാം ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അവർക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എബോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എബോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷനിലാണ് അവർ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് എബോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതുപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെയിൻഫോൾ റെയിൻഫോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് അതായത് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റെയിൻഫോൾ എങ്കിലും കിട്ടണം ഓക്കെ മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റെയിൻഫോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ പിന്നെ അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയ സോയിലിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ആയിരിക്കണം ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയ സോയിൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സോയിലിൽ ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കണം റിക്വയർ ഹൈ ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന കൺട്രീസിൽ ഏതാണ് ലീഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് റൈസ് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈന അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റൈസിൻ്റെ ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് ഓക്കെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് യു പി ആണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് പഞ്ചാബാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺട്രി ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രി ഏതാണെന്നാണ് സപ്പോസ് ഇനി നമുക്ക് അപ്കമിങ് എക്സാംസിന് ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റണം ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സെക്കൻഡ് യു പി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് പഞ്ചാബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് പൊക്കാളി എ യുണീക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് വിച്ച് ക്യാൻ സസ്റ്റെയിൻ ഇൻ സലൈനിറ്റി ഇസ് എൻഡമിക് ടു വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് ഇത് ജി ഡിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റനാണ് ഓക്കെ എസ് എസ് സി ജി ഡിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റനാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊക്കാളി റൈസ് ഓക്കെ പൊക്കാളി എ യുണീക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് വിച്ച് ക്യാൻ സസ്റ്റെയിൻ ഇൻ സലൈനിറ്റി ആൻഡ് എൻഡമിക് ടു വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പൊക്കാളി റൈസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഗോവ അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കേരള തെലങ്കാന ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേരള ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ പൊക്കാളി റൈസ് പൊക്കാളി റൈസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് സസ്റ്റെയിൻ ഇൻ സലൈനിറ്റി അതായത് സലൈൻ കണ്ടീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സലൈൻ കണ്ടീഷൻ പല ക്രോപ്സിനും ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പൊക്കാളി റൈസ് സലൈൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെറൈറ്റി റൈസിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളയിൽ
അപ്പം അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഫ്ലറിഷസ് ഇൻ കോസ്റ്റൽ ആലപ്പി എറണാകുളം ആൻഡ് തൃശ്ശൂർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊക്കാളിയുടെ തന്നെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പൊക്കാളി അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ലാ ലെവൺ ലേറ്റസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പൊക്കാളി ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് പൊക്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ല ലെവൺ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഈൽഡിങ് ഹൈ ഈൽഡിങ് വെറൈറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടൺസ് പെർ ഹെക്ടർ ഫൈവ് ടൺസ് പെർ ഹെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ല ലെവൻ്റെ ക്രോപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ വൺ ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് വൺ ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിൻ്റ് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളയിലെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിൻ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് നോക്കാം അതായത് കുട്ടനാട് കുട്ടനാട്ടിലെ ആ ബിലോ സീ ലെവൽ ഫാമിങ് ബിലോ സീ ലെവൽ ഫാമിങ് ഓഫ് കുട്ടനാട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിലോ സീ ലെവൽ ഫാമിങ് കുട്ടനാട്ടിലെ ബിലോ സീ ലെവൽ ഫാമിങ്ങിനെ ആ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഐ എ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് സിസ്റ്റം ഗ്ലോബലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിലെ ബിലോ സീ ലെവൽ ഫാമിങ്ങിനെ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ആ ജി ഐ എ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതിനെ ആ ഒരു രീതിക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ബിലോ സീ ലെവൽ ഫാമിങ് ഓഫ് കുട്ടനാട്ട് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് ഗ്ലോബലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് സിസ്റ്റം ബൈ ബൈ എഫ് എ ഒ എഫ് എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഫ് എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ of the UN of the UN അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് കുട്ടനാട് ബിലോ സീ ലെവൽ ഫാമിങ് എന്തായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ജി എ ജി ഐ എ എച്ച് എസ് ഗ്ലോബലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഹെറിറ്റേജ് സിസ്റ്റം ബൈ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളയിലെ ഒരു വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ക്വസ്റ്റനിൽ പൊക്കാളി റൈസ് അപ്പോൾ മറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ വൈറ്റ് ലാ ലെവൺ ലേറ്റസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പൊക്കാളി അതിൻ്റെ ഈൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടെൻസ് പെർ ഹെക്ടർ ആണ് ക്രോപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഇതിന് ഇത് ജി ഐ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ജി ഐ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഐ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കേരളയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസസ് ഏതാണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്തവണ പൊക്കാളിയാണ് ഇൻ കേസ് അപ്കമിങ് എക്സാംസിന് മറ്റേതെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് ലാ ലെവൺ ജി ഐ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതർ ജി ഐ സർട്ടിഫൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റൈസ് ഫ്രം കേരള 
ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നവര അതുപോലെ കായ്പാട് വെറൈറ്റി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വയനാട് ജീരകശാല വയനാട് ജീരകശാല റൈസ് അതുപോലെ വയനാട് ഗന്ധകശാല അതുപോലെ പാലക്കാടൻ മട്ട ഇതെല്ലാം ജി എ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നവര അതുപോലെ തന്നെ കൈപ്പാട് വെറൈറ്റി വയനാട് ജീരകശാല റൈസ് അതുപോലെ തന്നെ വയനാട് ഗന്ധകശാല അതുപോലെ പാലക്കാട് മട്ട റൈസ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ജി എ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് മില്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഈ താഴെ പറയുന്ന അവയിൽ മില്ലറ്റ് വെറൈറ്റി ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആർ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സി എസ് വി വൺ എം പി ഫോർ സീറോ വൺ സീറോ ആൻഡ് രാജ് വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ വെറൈറ്റി ഓഫ് മില്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഈ താഴെ പറയുന്ന അവയിൽ മില്ലറ്റ് വെറൈറ്റി ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രാജ് വൺ സെവൻ വൺ ആണ് മില്ലറ്റ് വെറൈറ്റി ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈ ഫോർഡർ ഗ്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ മില്ലറ്റ് വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് റൈപ്പൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു റൈപ്പനിങ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എം പി ഫോർ സീറോ വൺ സീറോ ഇത് വീറ്റ് ആണ് വീറ്റ് വെറൈറ്റി പിന്നെ ഓപ്ഷൻ എ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ആർ റേറ്റ് അത് നമുക്കറിയാം റൈസ് വെറൈറ്റി ആണ് റൈസ് വെറൈറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഐ ആർ റേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഹിൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി ആണ് ഈ ഒരു ഐ ആർ റേറ്റ് ഹൈ ഹിൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി ആണ് അതുപോലെ സെമി ഡോർഫ് ആണ് സെമി ഡോർഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഐ ആർ ആർ ഐ ഇന്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ആ വർഷം കൂടി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഐ ആർ ആർ ഐ ഇൻ്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നാൽ ഇത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഫിലിപ്പീൻസിലും അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഐ ആർ ഐറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എന്നാൽ അത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ഫിലിപ്പീൻസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ പറയുന്ന പേര് ഏതാണ് മില്ലറ്റ് വെറൈറ്റി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രാജ് വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടുമിക്ക റൈസിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി റിമൈനിങ് ക്രോപ്പുകളെ പറ്റിയിട്ടും മറ്റ് റിമൈനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മുൻ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത സെഷനിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബായ്